பட் இன்னொரு பிரச்சனை சார் இந்த மாதிரி பீரோஃபிலிக் டெண்டன்சி இருக்கிற பெண்கள் கிட்ட குழந்தைகள் கிட்ட தவறாக நடக்கக்கூடியவர்கள் அது மாதிரி ஒரு வேலையை சூஸ் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி டெண்டன்சி இருக்கிற ஆண்கள் இருக்கிறாங்கன்றதுனால ஒருத்தர் ரொம்ப குழஞ்சி குழஞ்சி குழந்தைங்க குழந்தைங்கன்னு பேசும்போதே நம்ம அலர்ட்டா இருக்கணும் ஏன் இவர் இவ்வளவு வழிகிறாரு ஏன் இவ்வளவு ஃபீல் பண்றாரு உண்மையிலேயே அவருக்கு அவ்வளவு தாய்மை உணர்வு இருக்கா இல்ல இவர் அந்த சந்தர்ப்பமா பயன்படுத்திக்கிறாரான்றது சீனியர் விமன் தான் அலர்ட்டா இருக்கணும் சார் இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் சில்ட்ரன் எல்லா காலேஜஸ்ல படிக்கிற கேர்ள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அந்த சார் வந்து இன்டர்னல் மார்க் எங்க கையில தான் இருக்கு நீ என் கூட வந்து ஒரு நாள் தங்குறியா இல்லைன்னா உன்னை வெயில் ஆக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படின்றது அப்ராஸ் த போர்டு ஸ்கூல் எஜுகேஷன்லேயும் காலேஜ் எஜுகேஷனில் ரொம்ப காமனாக இருக்குது அவன் எப்பேற்பட்ட கொம்பனாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பெரிய இன்ஸ்டியூஷனோட ஓனராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல உங்களுக்கு இந்த ஆள் பேசுறது சரியில்லை என்கிட்ட தப்பாக நடந்துக்கிறான்னு தோணுச்சுன்னா ப்ளீஸ் பி அசர்ட்டு நேரடியாக அவரை ஐ எம் நாட் ரெடி ஃபார் திஸ்ன்றத முதல்ல சொல்லிவிட்டு கம்ப்ளைண்ட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிடுங்க அப்போ இதில் இன்னொரு பிரச்சனை இருக்குது இப்போ சின்மயி மாதிரி ஒரு பாடகி வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க அப்போ இந்த ஆண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்க அவர் பெரிய திராவிட புலி அவர் திராவிட சிங்கம் அவர் இவங்களை கவி பேரரசு அவரை சொல்லலாமா அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆள் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு சொன்னாங்கன்னா அது போய்தானே அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஒரு பெண் வந்து சொல்கிறாள் என்றால் அதை கொஞ்சம் காது கொடுத்தாவது கேட்கறதுக்கு உண்டான அந்த அந்த ஒரு வியவஸ்தை இருக்கணும்ல நமக்கு ஒரு பொண்ணு ஏன் வந்து சொல்ல போறா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு வந்து சொல்றா அப்படின்னு ஒரு கரிசனமே இல்லாமல் இவங்க மென் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு இல்ல அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு ஸ்கூல் பேர் கிடக்கூடாது இல்ல இந்த இயக்கத்தோட பேர் கிடக்கூடாது நம்மளோட இந்த கல்ச்சரோட பேர் கிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உயிரே இல்லாத ஏதோ ஒன்னு காப்பாத்துறதுக்காக உயிரில் ஒரு பெண்ணை போய் நீங்க கஷ்டப்படுத்துவீங்கன்னா அப்ப திஸ் இஸ் ஒத் வை கேர்ள்ஸ் ஆர் அஃப்ரேட் அரிதான் ஆண்களுக்கு அந்த எண்ணம் வரும் அவங்க வீட்டுல போய் சொல்லுவாங்க அம்மா நான் அவர் பொண்ணை லவ் பண்றேன் அவளுக்கு சின்ன வயசுல இப்படி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொன்னா பரவாயில்லப்பா அவர் ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவள இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரு கன்சிடர் பண்ணாது அந்த முன்னே நம்ம கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கிறேன்னு எந்த அம்மா சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லைடா நம்ம வீட்டுக்கு வர பொண்ணு அப்படியே வாழை இல்லை மாதிரி அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக வரணும்னு சொல்கிற அம்மாக்கள் இருக்க தானே செய்கிறாங்க அரிதாக பெரியார் மாதிரி ஒரு ஆண் அம்பேத்கர் மரம் அம்பேத்கர் மாதிரி ஒரு ஆண் வந்து எங்களை காப்பாற்றுவாங்களே தவிர பொதுவாக இத்தனை வருஷமாக இப்படி தானே நடந்தது இப்போ தமிழ் பெண்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம்னா அதுக்கு ஆரிய ஆண்களாக காரணம் முதல்ல தமிழ் ஆண்கள் தானே காரணம் வணக்கம் இது அரண் சை நான் தேவா பாஸ்கர் இந்த நம்முடைய நேர்காணலில் மனநல மருத்துவர் ஷாலினி அவர்கள் இணைந்துள்ளார் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து வெளியே வந்திருக்கு தமிழகத்துல ரொம்ப பெயர் போன ஒரு ஒரு பள்ளி பிஎஸ்பிபி அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கேஸ் வந்து இப்போ லைம் லைட்டுக்கு வந்திருக்கு ரொம்ப வருஷமா ஒரு ஒரு டீச்சர் வந்து அங்கே ஹராஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பல முன்னாள் மாணவர்கள் தற்போதைய மாணவர்கள் இப்போ இருக்க மாணவர்களையும் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த விஷயம் லைம் லைட்டுக்கு வந்திருக்கு முதல்ல நீங்களும் பாத்துருப்பீங்க அந்த விவகாரத்தை உங்களுடைய கருத்து என்னதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்சஸ் கிடைக்கும் பொழுது இப்ப இந்த சம்பவத்துல வந்து ஒரு பீமேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ மேல் டீச்சர் வந்து ஹராஸ் பண்றாரு கூப்பிடுறாரு அவர் பாதி ட்ரெஸ் போட்டுட்டு வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாரு செக்ஷுவல் ஜோக்ஸ் பேசியிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்ல வந்து டீச்சர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கு பட் நம்ம பேசாத இன்னொரு விஷயம் வந்து நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல நிறைய டீச்சர்ஸ் இதை பத்தி சொல்றது இல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அப்பாக்கள்லாம் வந்து டீச்சர்ஸ்க்கு இன்னும் ப்ராப்பரேட் மெசேஜ் அனுப்புறது நைட் டைம்ல கொஸ்டின் கேட்கறது உங்க போட்டோ அனுப்புங்கன்னு சொல்றது இவரு போட்டோ அனுப்புறது அந்த போன் நம்பர்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து அந்த டேட்டா பிரீச் பண்ணிடுது எல்லாருக்கும் பிரைவசி இல்லாம பண்ணி விட்டுறதுன்றதுனால திஸ் இஸ் பிகமிங் எ வெரி பிக் ப்ராப்ளம் இன்னொரு ஆங்கிள் இருந்து பாக்கணும்னா சார் இப்ப நிறைய இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல நிறைய டாக்டர்ஸ் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் தான் பண்றாங்க அப்ப நிறைய பீமேல் டாக்டர்ஸுக்கு மேல் கிளைண்ட்ஸ் வந்து வீடியோ கால்ல வந்து ட்ரெஸ் அவுத்து காமிக்கிறது வந்து ரொம்ப காமனா இருக்கு நிறைய டாக்டர்ஸ் அதை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அதை பத்தி நியூஸ் பேப்பர் ஆர்டிக்கல் கூட வந்தது பட் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒன் டே மட்டும் தான் அதை பத்தி பேசுவாங்களே தவிர அதுக்கப்புறம் அதை பத்தி நம்ம பேசுறது இல்லை பட் ஆல் ஓவர் குளோபலே நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்ப ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சாலும் சில ஆண்கள் அது டீச்சரா இருந்தாலும் ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் டாக்டரா இருந்தாலும் தப்பு செய்யறதுக்கு ரொம்ப தயாரா இருக்கிறாங்க
குழந்தைகள் இடத்துல இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது அது என்ன மாதிரியான ட்ரமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கும் அவங்களால வெளியவும் சொல்ல முடியாது அவங்க எப்படி கோத்ரூ பண்ணுவாங்க இதை குழந்தைகளை பொறுத்த வரைக்கும் சார் நம்ம வந்து பெரியவங்கன்னா நம்ம நம்ம சொல்றதே வந்து மாதா பிதா குரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுரும் அவ குரு வந்து தெய்வம் அப்படின்னு நினைக்கிற கான்செப்ட நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டதுனால அவர் தப்பா சொல்லியிருக்க மாட்டாரு அவர் வேற அர்த்தத்தை சொல்லியிருப்பாரு நம்ம தான் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறோம் போல இருக்கு அண்ட் ரொம்ப யங் சில்ட்ரனுக்கு அது செக்ஷுவல் கமெண்ட் அது வந்து அவரோட பர்வர்ஷன் அவர் வெளிப்படுத்துறாருன்னு கூட தெரியாது இன்னும் அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னு மட்டும்தான் வேகா தான் அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியுன்றதுனால தே ஆர் சோ வல்னரபிள் தே ஆர் வெரி கன்ஃபியூஸ் தே ஆர் பவர்லெஸ் இந்த பவர்லெஸ் பீப்புள் கிட்ட போய் அவர் அவரோட பராக்கிரமத்தை எல்லாம் காட்டுறாருன்றது தான் நான் இழிவான செயல் நம்ம நினைக்கிறோம் ஸோ நம்ம பேரண்ட்ஸும் சரி டீச்சர்ஸும் சரி இல்லை நம்ம கவர்மெண்ட்டும் சரி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் கைட் லைன்ஸ் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வைக்கிறது அவசியம் இப்போ நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல ஆன்லைன் கிளாஸ் நடக்கும்போது அந்த பிரின்சிபலோ இல்லை யாரோ ஒரு சீனியர் டீச்சரோ அதை சூப்பர்வைஸ் பண்றாங்க உண்மையில பசங்கெல்லாம் ஒழுங்காக தான் உட்காந்துருக்காங்களா டீச்சர் ஒழுங்காக தான் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களா இல்லை இவங்க பாட்டு சும்மா ஏதோ பேசிட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு தான் போய் சொல்றாங்களான்றது கூட அவங்க செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்குல்ல ஸோ சம்டைம்ஸ் ரேண்டமா அவங்க அதை ஸ்கிரீன் பண்றாங்க செக் பண்றாங்க சூப்பர்வைஸ் பண்றாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் சூப்பர்விஷன் மெக்கானிசம் இருந்தா கூட இதை நம்ம சால்வ் பண்ணிருக்கலாம் பட் இன்னொரு பிரச்சனை சார் இந்த மாதிரி பீரோஃபிலிக் டெண்டன்சி இருக்கிற பெண்கள் கிட்ட அதுவும் குழந்தைகள் கிட்ட தவறா நடக்கக்கூடியவர்கள் அது மாதிரி ஒரு வேலையை சூஸ் பண்ணிடுவாங்க குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல குழந்தைங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ண பாஸ்டரா இருக்கிறேன் இல்லைன்னா அந்த பர்டிகுலர் ஜாப்ல எங்க குழந்தைகள் இருப்பாங்களோ அங்க போய் ஒரு வேலையை எடுத்துக்கிறது அந்த வேலையில இவர் மாதிரி கெட்டிக்காரர் இல்லைன்ற மாதிரி பேரை வாங்கிடுறது நம்பிக்கையை சம்பாதிச்சிடுறது அதுக்கப்புறம் அவரோட இந்த மாதிரி லீலைகள் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்றதுன்றது வந்து டிப்பிக்கலான ஒரு மோடோ சாப்பிட்றேன் இப்படிதான் இந்த மாதிரி டெண்டன்சி இருக்கிற ஆண்கள் இருக்கிறாங்கன்றதுனால ஒருத்தர் ரொம்ப குழஞ்சி குழஞ்சி குழந்தைங்க குழந்தைங்கன்னு பேசும்போதே நம்ம அலர்ட்டா இருக்கணும் ஏன் இவர் இவ்வளவு வழிகிறாரு ஏன் இவ்வளவு ஃபீல் பண்றாரு உண்மையிலேயே அவருக்கு அவ்வளவு தாய்மை உணர்வு இருக்கா இல்ல இவர் அதை சந்தர்ப்பமா பயன்படுத்திக்கிறாரான்றது சீனியர் விமன் தான் அலர்ட்டா இருக்கணும் இந்த சுச்சுவேஷன்ல பேரண்ட்ஸால ஒன்னும் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது நிறைய டைம்ஸ் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க குழந்தைங்களுக்கு ஒரு கேஜெட் கொடுத்து குழந்தை தப்பு பண்ணிடக்கூடாதுன்னா பேரண்ட்ஸ் பயப்படுறாங்களே தவிர டீச்சர் வந்து தப்பு பண்ணுவாங்கன்ற ஆங்கிள் இருந்து பேரண்ட்ஸ் யோசிச்சிருக்க வாய்ப்பே இல்லை இல்லையா ஸோ இன் ஜென்ரல் நம்ம இப்ப நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு குட் டச் பேட் டச் சொல்லி தர மாதிரி இன்டென்ஷன்ஸும் சொல்லி தரும் ஒருத்தங்க தேவையில்லாம பேசுறாங்க பேட் வேர்ட்ஸ் பேசுறாங்க அசிங்கமான விஷயங்கள் பேசுறாங்கன்னா நீ சிரிச்சிட்டு இருக்காத பேக்கு மாதிரி உட்காந்துட்டு இருக்காத முறைச்சி பாரு எதிர்த்து நில்லு என்ன பண்ணிடுவான்னு பாத்துடலாம் என்ன சார் சொல்றீங்கன்னு கேளு அப்படின்னு நம்ம குழந்தைகளை அசர்டிவா இருக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும் அப்ப அசர்டிவா இருக்கிறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணும்போது சொந்தக்காரங்களே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க குழந்தை ரொம்ப திமுறு அது அடங்கவே அடங்காது பெரியவங்களை எதிர்த்து பேசும் அப்படின்றதெல்லாம் அது ஒன்னும் அது ஒரு குற்றம் மாதிரி மற்றவங்க பேசக்கூடாது அந்த குழந்தைக்கு தன்னை பாதுகாத்துக்க தெரியுது யாராவது ஏடாகணுமா பேசுனா பதில் கொடுக்க தெரியுது தன்னை தானே டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அனிமலுக்கு கூட அது தெரியுமே நம்ம குழந்தைகளுக்கு அது சொல்லி கொடுக்காம இருக்குதுதான் தவறுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவங்க அழிச்சிருக்க புகார்ல ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அவர் பாடி ஷேமிங் இல்ல செக்ஸஸ் ஜோக்ஸ் எல்லாம் அவரு கிளாஸ்ல எல்லாரும் முன்னிலையிலும் பண்ணும் பொழுது எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க அது தப்பா சரியான கூட எனக்கு தெரியாது இது வந்து நம்ம எல்லாருமே கடந்து வந்திருப்போம் நான் அதை கடந்து வந்திருப்பேன் இதை நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்ல நான் சீக்கிர இடத்துலயும் உட்காந்து இருந்திருப்பேன் இல்ல திட்டு வாங்குற இடத்துலயும் உட்காந்துருப்பேன் இந்த நார்மலைசேஷன் இருக்குல்ல இதை பிரேக் பண்றது எப்படி ஒருத்தர் வந்து ஒரு அஃபென்சிவான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறாரு பாடி ஷேமிங் பண்றாரு நீ இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்குன்னு ஆஹ் நிற நிறத்த அடிப்படையில வச்சு சொல்றாரு உடல் எடையை வச்ச அடிப்படையில ஒரு கமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணும் பொழுது அதை எல்லாரும் சிரிச்சுட்டு அதை ஏத்துக்கிறது அப்படின்றது நார்மலைஸ் நார்மலைஸ் தான் ஆகிருக்கு இந்த சொசைட்டில அதை பிரேக் பண்றது எப்படி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து சொசைட்டியை பார்த்து தான் கத்துக்கிறோம் ஒரு சைல்டோட பிஹேவியர் வந்து அதுவா சொந்தமா ஒரிஜினலா உருவாக்குறது இல்ல அது யார்கிட்ட பேசுறது சொந்தக்காரங்க எப்படி பேசுறாங்க ஸ்கூல்ல எப்படி பேசுறாங்க முக்கியமா டிவில எப்படி பேசுறாங்க சினிமால எப்படி பேசுறாங்க சினிமா தான் பைனல் சீல் ஆஃப் நார்மலைசேஷன் நிறைய பேருக்கு வந்து உலகத்தோட முதல் அறிமுகம் சினிமால இருந்து வருது இப்ப உங்களுக்கோ எனக்கோ போலீஸ் ஸ்டேஷன் எப்படி இருக்குன்றது நம்ம எப்படி கட்டமைப்போம் சினிமா பார்த்து கட்டமைப்போம் நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் கோர்ட் எல்லாமே
அப்படி பேசவே கூடாது அது இன்சென்சிட்டிவ் அது ஹியூமன் ரைட் வயலேஷன் பேசிக் அடிப்படை நாகரீகம் கூட இல்லாத மனிதர்களா தான் நம்ம இன்னும் இருக்கிறோம் இன்னும் நம்ம திருந்தன பாடு இல்ல பட் இதை பத்தி நம்ம திரும்ப திரும்ப பேசும்பொழுது பிற்காலத்திலேயாவது தற்காலத்திலேயாவது கொஞ்சம் அடுத்த லெவல் ஆஃப் முன்னேற்றத்துக்கு நம்ம வருவோம் தான் நம்ம முயற்சி செய்யணும் ஓகே மேம் நீங்க சொல்லும் பொழுது முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க இந்த மாதிரி குழந்தைகளை வந்து இப்போ வந்துட்டு தப்பா நடந்துகிட்டா முறைச்சு பாரு அதுக்கான ஒரு பாசிட்டிவான சில சமிக்கைகளை காமிக்காம உன்னோட அப்போசிஷனை நீ வெளிப்படுத்தணுன்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க அதுக்கும் வந்து அவர் வந்து ஒரு 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 இது பண்ணியிருக்காரு தடை பண்ணியிருக்காரு அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா லைக் எல்லா டீச்சர்ஸுமே பண்றது தான் இப்ப நீ உங்களுக்கு நீங்க சொல்றதை நான் கேட்கல நான் அவங்க எதிர்த்து பேசுறேன்னா யூஸ்வலா அவன் சொல்றது நான் மார்க்ஸ்ல கை வைப்பேன் இல்ல உங்க கிரேட்ஸ்ல கை வைப்பேன் இல்ல ப்ராக்டிகலா நான் மார்க் போட மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சினாரியோலையும் நடந்திருக்கு அதே எக்ஸாக்ட் விஷயம் நடந்திருக்கு இவங்களால பேரண்ட்ஸோட நம்பர்ஸ் அந்த டீச்சர்ட்ட இருந்திருக்கு அவர் ஒரு கிளாஸ் டீச்சராகவும் இருந்திருக்காரு பிளஸ் இவங்க ஏதாவது அவருக்கு அகேன்ஸ்டா பண்ணா கிரேட்ஸ்ல கை வச்சிருவாரோ இல்ல கை வச்சுனா அவர் மிரட்டி இருக்காருன்றதும் அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல வந்திருக்கு இது வந்து எல்லா குழந்தைங்களும் ஃபேஸ் பண்றதா சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே இதை ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் அந்த சாரை நம்ம வந்து பகச்சிக்கிட்டா வாழ்க்கை காலி நான் அறியவும் லைஃப் நான் காலி பண்றாங்களா மறட்டுவாங்க காலேஜ்ல உன் டிகிரி என் கீழே தான் இருக்கு லைஃப் என் என் கீழே தான் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சோ இதெல்லாம் எப்படி ஃபேஸ் பண்றதுன்னா சார் இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் சில்ட்ரன் எல்லா காலேஜஸ்ல படிக்கிற கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் பாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை பத்தி கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க அந்த சார் வந்து இன்டர்னல் மார்க் எங்க கையில தான் இருக்கு நீ என் கூட வந்து ஒரு நாள் தங்குறியா இல்லைன்னா உன்னை வெயில் ஆக்கட்டுமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்படின்றது அக்ராஸ் த போர்டு ஸ்கூல் எஜுகேஷன்ல காலேஜ் எஜுகேஷன்ல ரொம்ப காமனா இருக்கு ஈவன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அந்த நிர்மலா தேவின்னு ஒருத்தங்க வந்து நீங்க அவர் அவர் கூட போறீங்களா அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெக்ரூட் பண்றதுக்கு குரூம் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்க பாத்தீங்களா ஸோ இட் இஸ் காமன் நிறைய இடத்துல அது நடக்குது அப்போ இதுல இந்த வெளியில வர்றதுக்கு உண்டான அந்த கீ வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு தான் நம்ம சொல்லி தரணும் ஸ்டூடெண்ட் வந்து என்னை செக்ஷுவலி அரஸ் பண்றாங்க என்னை வந்து இவங்க ரெக்ரூட் பண்றாங்க குரூம் பண்றாங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் ரேஸ் பண்ணா அது சைல்ட் ரைட் வயலேஷன் அது ஹையஸ்ட் லெவல்ல நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் சில்ட்ரன் இருக்கு அந்த ஆக்ட்ல நம்ம அவங்கள நம்ம புக் பண்ணோம்னா அவங்களுக்கு ஷேமிங்கும் நடக்கும் வேலையும் போயிடும் பனிஷ்மெண்ட்டும் கிடைக்கும் எவ்வளவு அவங்க சொசைட்டில டேமேஜ் ஆக முடியுமோ அவ்வளவு டேமேஜும் ஆக போறாங்கன்றதுனால இதுல இழப்பு வந்து அந்த மனிதர்கள் தான் அந்த பர்பட் ரேட்டுக்கு தான் ரொம்ப இழப்பு இருக்கு ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு தனக்கு எதுவுமே இழப்பு இல்லாத மாதிரியும் தான் ரொம்ப பெரிய பொசிஷன் ஆஃப் பவர்ல இருக்கிற மாதிரியும் அந்த குழந்தைக்கோ அல்ல அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கோ தான் இழப்புன்ற மாதிரியும் அதை சித்தரிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டிக்கு சொல்ல வேண்டியது நீங்க கம்ப்ளைண்ட் ரேஸ் பண்ணா போதும் ஆன்லைன்ல போய் ஜஸ்ட் ஒரு கிரிமினல் கம்ப்ளைண்ட் போலீஸ் சொல்லுங்க ஆன்லைன்ல போய் இப்போ நீங்க வந்து காவலன்னு ஒரு ஆப் இருக்கு சார் தமிழ்நாடு போலீஸ் அந்த ஆப் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல கிரைம் அகேன்ஸ்ட் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் ஒரு தனி போர்ட்டலே இருக்கு போலீஸ்ல நீங்க அந்த போர்ட்டல போய் இந்த ஸ்கூல்ல நான் படிக்கிறேன் இந்த காலேஜ்ல நான் படிக்கிறேன் இந்த ப்ரொஃபசர் என்ன இப்படி பண்றாரு இந்த டீச்சர் என்ன இப்படி பண்றாருன்னு சொன்னீங்கன்னா தட்ஸ் இட் அவங்க வீட்டுக்கே வந்து உங்களை ஜென்ட்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நீங்க போக வேண்டாம் அவங்க வந்து வீட்டுல கம்ப்ளைண்ட் எடுத்துப்பாங்க அவங்கள வந்து உங்களுக்கு சைக்காலஜிக்கலி ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தா கவுன்சில் பண்ணுவாங்க அவங்களே வேணும்னா சைக்காட்டிஸ்கிட்டயோ சைக்காலஜிஸ்டையோ ரெஃபர் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு இந்த போலீஸ் கோஸ் ரெடியா இருக்குன்ற போது நீங்க யாரை பார்த்தும் பயப்படாதீங்க நம்ம எப்பேற்பட்ட கொம்பனா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷனோட ஓனரா இருந்தா கூட பரவாயில்ல உங்களுக்கு இந்த ஆள் பேசுறது சரியில்லை என்கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிறான்னு தோணுச்சுன்னா பிளீஸ் பி அசர்ட்டு நேரடியா அவரை நான் நாட் ரெடி ஃபார் திஸ்ன்றத முதல்ல சொல்லிட்டு கம்ப்ளைண்ட்டும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க அப்ப இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா இல்ல நான் வந்து அவர் அவரோட இந்த ஜஸ்டருக்கு அலவ் பண்ணிட்டேன் அவர் கூப்பிட்டாருன்னு நான் போய் அவரோட இருந்துட்டேன் இல்ல அவர் தடவுனாரு நான் அதை பொறுத்துக்கிட்டேன் அவர் என்கிட்ட இப்படி பேசும்போது நான் சும்மா அசடுத்தனமா சிரிச்சுட்டேன் அப்ப நானும் தானே தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற கில்ட் வந்து கேர்ள்ஸ் சில்ட்ரனுக்கு ரொம்ப காமன் வருது பாய்ஸ் சில்ட்ரன் வந்து இந்த போஸ்ட் செக்ஷுவல் அபியூஸ் தான் தேர் நாட் வெரி கில்ட்டி பாய்ஸ் ஆர் டிபிகலி ஆங்கிரி அந்த பாய்ஸுக்கு அந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் ஒண்ணு அண்ட் சொசைட்டில வந்து தனக்கு தப்பு நடந்தா எதிர்த்து கேட்கறது ஆண்மை அப்படின்னு நம்ம சொல்லித்தரோம் ஆனா பெண்களுக்கு வந்து தப்பு கே தப்பு நடந்தா அப்படியே சீதா பிராட்டி மாதிரி அ
அப்ப இந்த ஆண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன சொன்னாங்க அவரு பெரிய திராவிட புலி அவர் திராவிட சிங்கம் அவர் இவங்க கவி பேரரசு அவரை சொல்லலாமா அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆள் இத்தனை வருஷம் கழிச்சு சொன்னாங்கன்னா அது போய்தானே அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா ஒரு பெண் வந்து சொல்கிறாள் என்றால அதை கொஞ்சம் காது கொடுத்தாவது கேட்கறதுக்கு உண்டான அந்த அந்த ஒரு வியவஸ்தை இருக்கணும்ல நமக்கு ஒரு பொண்ணு ஏன் வந்து சொல்ல போறா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு வந்து சொல்றா அப்படின்னு ஒரு கரிசனமே இல்லாமல் இவங்க மென் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு இல்ல அத்தாரிட்டிஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்துட்டு ஸ்கூல் பேரு கிடக்கூடாது இல்ல இந்த இயக்கத்தோட பேர் கிடக்கூடாது நம்மளோட இந்த கல்ச்சரோட பேர் கிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு உயிரே இல்லாத ஏதோ ஒன்னு காப்பாத்துறதுக்காக உயிரில் ஒரு பெண்ணை போய் நீங்க கஷ்டப்படுத்துவீங்கன்னா அப்ப திஸ் இஸ் ஒத் பை கேர்ள்ஸ் ஆர் அஃப்ரேட் கடைசியில நம்மள அசிங்கப்படுத்திடுவாங்க நம்மள கெட்ட பொண்ணுன்னு சொல்லிடுவாங்க நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாம போயிடும் நமக்கு டப்பிங்க்கு சான்ஸ் கிடைக்காம போயிடும் நம்மள பாட விட மாட்டாங்க நம்மள எக்ஸாம்க்கு போக விட மாட்டாங்க அதனால இது கமுக்கமா இருக்கு தருவது பெட்டர் போல இருக்கு இந்த வி ஆர் ட்ரைனிங் விமன் டு பிஹேவ் இதாட்டு இல்ல அப்ப நம்ம தானே இந்த பிரச்சனைக்கு மறைமுகமாவும் நேரடியாகவும் காரணமா இருக்கிறோம் ஸோ ஓவரால் விமனுக்கு ஹராஸ்மெண்ட் இருந்தா அவங்க எப்ப வந்து சொன்னாலும் அதுக்கு உண்டான மரியாதையோட அந்த விமனை நடத்துறது நம்ம முதல்ல செய்துக்க வேண்டிய ஒரு மாற்றம் ஒண்ணு நீங்க சொல்றதை வச்சு பார்க்கும்போது விக்டிம் பிளைமிங் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு யாரு அந்த அக்யூசேஷன் வைக்கிறாங்களோ அவங்களே வந்து பிளேம் பண்றது இன்னொன்னு வந்துட்டு இந்த அதிகார வர்க்கத்துல உயர்ந்த இடத்துல இருக்கவங்களா இந்த சிஸ்டமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு இருக்கும்போது இதை பிரேக் பண்றது நீங்க சொல்ற மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் தானே இதெல்லாம் நாம இதை தாண்டி சில இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கு குடும்ப கௌரவம் இருக்கு மானம் இருக்கு இலைமுறை தாய்மறையா தான் வாழ்க்கைன்றது அவ்வளவு வெளிப்படையா தான் இருக்க முடியாது அப்படின்ற அப்படின்ற வார்த்தை எல்லாம் நான் பெண்கள் சொல்லியே கேட்டிருக்கேன் ஆமா இதுதான் முடிவு <laughs> எந்த வீட்டிலையும் அந்த சீனியர் உமனுக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு ஆனா அந்த சீனியர் உமன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பவரை தனக்கு சாதகமா மட்டும் பயன்படுத்திப்பாங்களே தவிர என் பேர் கெட்டக்கூடாது என்னோட என்னோட இந்த ஆர்கனைசேஷன் பேர் கெட்டக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு யோசிக்கிறது ரொம்ப செல்பிஷான மனப்பான்மைன்றதுனால ஜூனியர் உமனுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கணும்னா நாட் ஓன்லி விமன் ஜூனியர் சில்ட்ரனுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கணும்னா சீனியர் விமன் அவங்க ரோல கரெக்டா செய்யணும் விமன் இதுல கரெக்டா இருந்தாங்கன்னா வேற வழியே இல்ல மென் கரெக்டா ஆயிடுவாங்க அப்போ இந்த இடத்துல விமன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இல்ல என் பையன் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் தப்பு தப்பு தான் என் பையனை நான் கேட்பேன் என் ஹஸ்பண்ட் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அந்த ஹஸ்பண்ட் நான் கேள்வி கேட்பேன் அப்படின்ற எண்ணத்துக்கு அந்த விமன் வரணும் இல்ல அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எப்படியோ போறான் எனக்கு காசு கொடுக்குறான்ல எனக்கு வேண்டியது செய்யறான்ல என் குடும்பம் ஒழுங்கா நடக்குது இல்ல இதையே நம்ம பெருசு பண்ணி நம்ம சர்வே வேலைக்கு எடுத்துக்கணும் அதனால நம்ம அதை கண்டுக்காம விட்டுடலாம்னு சொல்லி சம்டைம்ஸ் விமனும் கூட இதை பெர்பட்ரேட் பண்றாங்க இது ஒண்ணு ரெண்டாவது விமன் வந்து இதை வெளியில சொல்லும் போது அவங்களுக்கு ஏற்படுற டேமேஜ் என்னவா இருக்குன்னா யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பா அந்த பொண்ண இப்படி இருக்கிற பொண்ணை யார் கல்யாணம் பண்ணிப்பா அது வந்து அந்த பெண்ணுக்கு வாழ்க்கையே போயிடும் இந்த கல்யாணம் தான் வாழ்க்கைன்ற மாதிரி நம்ம திரும்ப திரும்ப ஹைலைட் பண்றோம் பாரு அப்ப இது இப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு பெண்ணை நான் அவளுக்காக அவ பர்சனாலிட்டிக்காக அவளோட குவாலிட்டிக்காக அவன் லைஃப்க்கு கொடுக்குற வேல்யூக்காக தான் நான் லவ் பண்றேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்ற எண்ணம் ஆண்களுக்கு வரணும் இல்ல அரிதான் ஆண்களுக்கு அந்த எண்ணம் வரும் அவங்க வீட்டுல போய் சொல்லுவாங்க அம்மா நான் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்றேன் அவளுக்கு சின்ன வயசுல இப்படி ஆயிடுச்சா அப்படின்னு சொன்னா பரவாயில்லப்பா அவ ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அவள இதெல்லாம் ஒரு பெரிய மேட்ரு கன்சிடர் பண்ணாது அந்த முன்னே நம்ம கல்யாணம் பண்றதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கிறேன்னு எந்த அம்மா சொல்றாங்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லடா நம்ம வீட்டுக்கு வர பொண்ணு அப்படியே வாழை எல்லா மாதிரி அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா வரணும்னு சொல்ற அம்மாக்கள் இருக்க தானே செய்யறாங்க சோ இந்த கான்செப்ட் வந்து ஐ ஐ வில் நாட் பிளேம் த மென் விமன் ஆர் ஈக்குவலி ரெஸ்பான்சிபிள் விமன் தான் இதை ஆண் குழந்தைகளுக்கு சொல்லி தராங்கன்றதுனால ஆண் குழந்தைகளை வளர்க்கிற அந்த பெரிய பணியில இருக்கிற ஆண்கள் ஆனாலும் சரி பெண்கள் ஆனாலும் சரி இந்த தலைமுறையிலேயாவது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க கூடாது அந்த பொண்ணு நம்ம லைஃப்க்கு எந்த விதமான வேல்யூ அடிஷன் கொடுக்குறாலோ அதை வச்சு தான் நம்ம பார்க்கணும் ஜாதியோ மதமோ வேர்ஜினிட்டியோ இல்ல அவளை யாராவது தொட்டாங்களா தொடலையான்றதையோ வச்சு வர அந்த பொண்ணை நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற கான்செப்ட்க்கு நம்ம வந்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் பெண்கள் ஏன் பயப்பட போறாங்க இப்ப ஒரு ஆஸ்திரேலியா இருக்க பொண்ணோ இல்ல நியூசிலாண்ட்ல இருக்க பொண்ணோ இல்ல ஜெர்மனில இருக்க பெண்ணு போய் இவ்வளவு பயம் இல்ல பாருங்க அணிக்கே போய் அந்த 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 ஸ்கூல்ல
நீங்க சொல்லும்போது சின்மயி விவகாரத்தை சொல்லியிருந்தீங்க அதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமா ஒரு விஷயம் வந்து அஹ் அந்த விஷயம் வந்து இன்னொரு லெவலுக்கு கொண்டு போனது என்னன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு திராவிடர் ஆரியர் சண்டையா அது மாத் மாற்றப்பட்டுச்சு இந்த சைட்ல திராவிட ஆதரவாளர்கள் யாரும் அஹ் வைரமுத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சாங்க இன்னொரு பக்கம் அவர் வந்து ஒரு பிராமணப்பன் அவங்க ஆரியர் அப்படின்ற ஒரு இதுவும் வைக்கப்பட்டுச்சு அதுல என்னன்னா சரி இவருக்கு வைரமுத்துக்கு எந்த அளவுக்கு இங்க ஆதரவு இருந்ததோ அதே அளவுக்கு பிராமண சமுதாயத்திலேருந்து சின்மை கிட்ட தான் எதிர்ப்பு ஜாஸ்தியா இருந்தது அவங்க அவங்களும் வந்து வைரமுத்துக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணாங்க நீங்க எப்படி சொல்லலாம் எப்படி இது எப்படி அப்படின்ற மாதிரியான கேள்வி எல்லாம் வைக்கப்பட்டது அவங்க கடுமையான அரேஸ்மெண்ட்டை ஈக்குவலா ரெண்டு சைட்ல இருந்துமே ரெண்டு சைட்ல இருந்துமே வாங்கினாங்க சோ அதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம் மொத்தமா இந்த ஆரிய திராவிட பிளாக் ஒயிட் எல்லோ ஏசியன் காக்கேஷியன் எல்லாமே வந்து ஆர்டிபிஷியலான டிவிஷன் ஆண் பெண் அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் டிவிஷன்றதுனால ஆண்களுக்கு பிரச்சனை வந்து ஆண்கள் எல்லாம் டீம் ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம எல்லாம் ஒரு செட்டுனா அந்த பெண்கள் எல்லாம் என்ன பண்ண பாக்க அப்படின்றது தான் தொடர்ந்து நடக்கிற பாலியல் போர்க்களம் இல்லையா எங்களுக்கு தொடர்ந்து இதுதானே பிரச்சனையா இருக்கு அரிதாக பெரியார் மாதிரி ஒரு ஆண் அம்பேத்கர் மரம் அம்பேத்கர் மாதிரி ஒரு ஆண் வந்து எங்களை காப்பாத்துவாங்களே தவிர பொதுவா இத்தனை வருஷமா இப்படி தானே நடந்தது இப்ப தமிழ் பெண்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம்னா அதுக்கு ஆறு ஆண்களா காரணம் முதல்ல தமிழ் ஆண்கள் தானே காரணம் அப்போ ஆண்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரிய பெண்ணா திராவிட பெண்ணா வேற ஏதாவது மலேனேஷியன் பெண்ணான்றதெல்லாம் இல்ல நீ பெண் என்ன எதிர்த்து கேட்டுட்டியா எங்களோட ஃப்ரீடம் நீ எங்களோட ஃப்ரீ ரன் நீ தடுக்கிறியா உன் என்ன பண்றோம் பாருன்னு சொல்லி எல்லாரும் டீம் ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்ப அதனால பெண்கள் என்ன யோசிக்கணும்னா ஆண்கள் தவறு செய்துட்டு இவ்வளவு ஒற்றுமையா இருக்கும்போது பெண்கள் வந்து அந்த சமயத்துல சின்மை இஷ்யூல சார் எத்தனை பெண்கள் திராவிடமா இருக்கட்டும் கம்யூனிஸ்டா இருக்கட்டும் வாட் எவர் த லேபிள் தே ஹேவ் ஏன் பெண்கள் விட்டு சின்மைக்கு சப்போர்ட் பண்ணல ஏன்னா அவங்களும் தன்னை அறியாமல் அந்த கோட்பாட்டுக்கு ஒரு அடிமையா இருக்கிறாங்க நம்ம விசுவாசமா இருக்கிற நம்ம கட்சிக்கு நம்ம கொள்கைக்கு நம்ம பதிபக்தியோட கண்ணைக்கு மாதிரி சீதை மாதிரி அந்த பதி தர்மத்தை காப்பாத்தலன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உண்மையா இருக்கிறதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு முட்டாள்தனம் ஸ்லேவரிக்கு பெண்களும் ஆட்பட்டு போறது இது அடி கோட்டிட்டு காட்டுது வாட் எவர் இட் இஸ் இந்த இசம்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு நேச்சுரலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிபிஷியல் பார்ட்டிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு உமனுக்கு கஷ்டம் இருக்கு உமனை அக்ரஸ் பண்ணிருக்காங்க அபியூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஹராஸ் பண்ணிருக்காங்க அந்த பெண் எப்ப தனக்கு சாதகப்படுதோ அப்ப வந்து சொல்றா அப்ப அட்லீஸ்ட் கேட்கணும்ல கேட்காம நீ சொல்றது போயுமா எங்க ஆள நீ வந்து அப்படி பண்ண பாக்குற எப்படி பண்ண பாக்குறியான்னு அந்த ஒரு பொண்ணு தான் சொல்லுச்சு எத்தனை பொண்ணு அவரை பத்தி சொல்லுது நீங்க காமனா ஜஸ்ட் நீங்க சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில ஏதோ ஒரு லேடியை கேட்டீங்கன்னா அவங்க அப்படியே சொல்றாங்க அப்ப காமன் நாலேஜா இருந்த கூட நீங்க ப்ரொடெக்ட் பண்றீங்கன்னா அப்பெல்லாம் நீங்க எந்த அளவுக்கு விமனுக்கு அகேன்ஸ்டான மனிதர்கள் உங்களை நாங்க நம்பணும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கறீங்களா மீட்டோட ஒரு நீட்சி தான் இந்த விவகாரமாவும் நான் பாக்குறேன் ஆக்சுவலா அதுதான் ஓபன் அப் பண்ணிச்சு பெண்களை வந்து பேச வைக்கிறதுக்கு அதனுடைய ஒரு வெளிப்பாடு தான் இப்போ இந்த விவகாரமும் வெளியே வந்திருக்கு அந்த பர்டிகுலர் டீச்சர் வந்து ட்வெண்ட்டி இயர்ஸா அந்த ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவர் பேரு ராஜகோபாலன் ட்வெண்ட்டி இயர்ஸா ஒர்க் பண்ணிருக்காரு அவங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைமா இந்த ஆலிகேஷனை வைக்கல பல முறை அவங்க பள்ளி நிர்வாகத்திடம் சொல்லியிருக்காங்க அதை கண்ணும் காணாம நிர்வாகம் இருந்திருக்கு இது தொடர்ந்து அதான் இருபது வருஷமா இருந்திருக்காருன்னா அவர் ஆல்மோஸ்ட் எவ்வளவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் பாத்துருப்பாருன்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ அவங்க அலுமினிஸ் எல்லாம் சேர்ந்துதான் இந்த கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்றாங்க இந்த ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் ஸ்கூல் வந்து அவர் மேல ஆக்ஷன் எடுக்காததுக்கான காரணம் என்ன ஏன் எது தடுக்குது அவங்களை ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுல இருந்து ரெப்யூட்டேஷன் காரணமா முதல்ல வந்து ஸ்கூலுக்கு இதை பத்தி தெரியுமா இதை பத்தி அவங்க அக்கறை செலுத்துறாங்களான்றதே ஒரு கேள்வி நம்ம ஒரு ஆம்பளையா இங்க வேலைக்கு வச்சிருக்கிறோமே நம்ம இங்க இங்க இருக்கிற பெண் குழந்தைகளுக்கு அவர் உண்மையிலே சேஃபான அவர் மேல இவங்க டேப் வச்சிருந்திருக்கணும்ல அது வைக்கல போல இருக்கு அப்போ அவங்க அந்த அளவுக்கு வீட்டேற்றியா இருக்கிறாங்களா இந்த ஸ்கூல பத்தி எனக்கு நேரடியா தெரியல அவங்க எந்த அளவுக்கு சில்ட்ரன் மேல போக்கஸ்டா இருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு டீச்சர்ஸ் கவனிக்கிறாங்கன்றது வி டோன் நோ பட் திஸ் இஸ் செகண்ட் இன்சிடென்ட் ஏற்கனவே ஒரு இன்சிடென்ட்ல ஒரு குழந்தை ட்ரௌனிங் ஆயிடுச்சு அந்த ஸ்கூல்ல இந்த செகண்ட் இன்சிடென்ட் வேர் கிராஸ் நெக்லெக்ட் ஒரு ஆம்பளை டீச்சர் இத்தனை வருஷமா பெண்களை ஹராஸ் பண்ணியிருக்காரு ஆண்கள் ஹராஸ் பண்ணாரான் தெரியல அது இனிமே தான் வரும் ஒருவேளை ஆண்களையும் ஹராஸ் பண்ணியிருந்தாருன்னா ஆட் டு தட் லிஸ்ட் அப்படி சில்ட்ரனை ஹராஸ் பண்ண ஒரு ஆள அன்செக்டா இவங்க அலோவ் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னா தட் இஸ் வெரி கொஸ்டினபிள் அப்போ த ஸ்கூல் இஸ் அக்கௌண்டபிள் இல்ல
நம்ம இதுக்கு போய் அவங்களோட எல்லாம் நம்ம மோத முடியுமா அப்படின்னு விட்டுடுறாங்க நீங்க ஏன் பெரிய சின்னு பயப்படுறீங்க நமக்கு பெரியார் என்ன இ புகழுதலும் இளமே சின்னவங்கன்னு இகழ்றதும் இளமை தானே அப்படி ஒரு கோட்பாடுல தானே நம்ம இருக்கும் பெரிய சின்ன கான்செப்டே நமக்கு கிடையாது எவன் தப்பு செய்தாலும் நம்ம கேட்கணும் அப்படின்றதுதான் நம்மளோட வழி வழியா வந்த கோட்பாடுனா லெட் அஸ் பீ ட்ரூ டு தட் அதை ஒரே ஒரு பிலாசபியாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகலாம் இல்லையா சரி என்னோட கேள்வி குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு இல்ல ஆன்லைன் கிளாஸோ நேரடியான கிளாஸோ அம்மா கேட்க கூடாதா என்னம்மா ஆச்சு இருக்கு உங்க டீச்சர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது குழந்தைகள் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த வாத்தியார் அம்மா உலகிட்டே இருக்காரு அப்படின்னா அம்மாவுக்கு தெரியும்ல ஏன் வந்தாலும் இப்படி பேசலாம் இரு நான் கேக்குறேன்னு அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கணும்ல நமக்கு ஏன்னா நம்ம வந்து வி ஆர் போக்கஸ் ஆன் சோ மெனி அதர் திங்ஸ் இதை நம்ம ப்ரையாரிட்டின்னு எடுத்துக்கல பட் இந்த இன்சிடென்ட் வந்து இட் இஸ் நம்மளோட இந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டை நமக்கு ரிவீல் பண்ணிருச்சு இனிமே நம்ம சில்ட்ரன் இப்ப இதோ இன்னொரு பாகம் சார் இப்ப இது இது ஒரு பக்கம்னா இப்ப ஆன்லைன் கிளாசஸ் வந்துட்ட பிறகு நிறைய குழந்தைகள் போன் கொடுத்துடுறாங்க அவங்க பானோகிராஃப் பாக்குறாங்களா டேட்டிங் பண்றாங்களா என்ன வெப்சைட் போறாங்கன்றது பேரண்ட்ஸுக்கு தெரியல ஒரு தாத்தாவோட அந்த குழந்தை உட்கார வச்சுட்டு போயிடுறாங்க இல்ல பாட்டியோட உட்கார வச்சு பாட்டிக்கு கேட்ஜெட் ஹேண்டில் பண்ணவே தெரியாது இந்த குழந்தை ஓவர் ஸ்மார்ட்டா அது அதுதான் பாட்டி இதுதான் பாட்டின்னு சொல்லிட்டு போனை வச்சு அவ்வளவு அமக்கலம் நடக்குது ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ன்றத நம்ம பெரிய பேண்டரா பாக்ஸ நம்ம திறந்து விட்டுட்டோம் பட் இப்ப இவ்வளவு பிரச்சனை வந்துட்ட பிறகு இனிமே அதை நம்ம ப்ராப்பரா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் போட்டு அதை நம்ம கரெக்டா ஹேண்டில் பண்றதுக்கு பேரண்ட்ஸுக்கும் டீச்சர்ஸ்க்கும் நம்ம கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கறது பெட்டர் ஆஹ் இறுதியா ஒரு கேள்வி மேம் ஆக்சுவலா டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் எந்த பாயிண்ட்ல பிரீச் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி நம்ம சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கலாம் அது டீச்சர் ஸ்டூடெண்டா இருக்கலாம் பாஸ் ஒர்க்கரா இருக்கலாம் ஹூவர் டாக்டர் பேஷண்டா இருக்கலாம் எதுவாக வேணா இருக்கலாம் எந்த இடத்துல பிரீச் ஆகுது நம்ம எப்படி நம்ம நம்மள சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்கிறது இல்ல எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்றது எல்லா ரிலேஷன்ஷிப்லயும் தெர் இஸ் அ பிரைமரி கெயின் அந்த டீச்சர் எனக்கு பாடம் சொல்லி தர வராங்க அந்த டாக்டர் எனக்கு வைத்தியம் பண்ண வராங்க அந்த ப்ரொஃபசர் எனக்கு சொல்லி கொடுக்க வந்திருக்காரு அவ்வளவுதான் அப்ப செகண்டரியா இன்னொரு கெயின் வருது அவர் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்றாரு அவர் என்ன பாராட்டுறாரு அவர் அப்பா மாதிரி அவங்க என்ன வந்து இப்படி நினைக்கிறாங்க அவருக்கு நான் ஸ்பெஷலா இருக்கணும் அப்படின்ற செகண்டரி கெயின் வந்ததுன்னா அப்ப நம்ம ஏற்கனவே அதுக்கு உண்டான ஒரு சாத்தியக்கூறை நம்ம ஏற்படுத்திட்டோம்னு அர்த்தம் நம்ம பிரைமரி கோல்ல மட்டும்தான் பாக்கணும் டீச்சரா டீச்சர் வேலையை நீ பாரு டாக்டரா டாக்டர் வேலையை நீ பாரு அவ்வளவுதான் நம்ம சொல்லுமே தவிர அவங்களுக்கு நான் பிடித்தமான மனிதர் ஆகணும் என் மேல அவங்களுக்கு அன்பு வரணும்னு நம்ம நினைச்சோம்னா எங்கேயோ நம்ம ரியல் லைஃப்ல நம்ம வீட்டுல நமக்கு அட்டாச்மெண்ட் பத்தல நம்ம கிட்ட யாரோ அன்பு செலுத்தல நமக்கு ஒரு இயக்கம் இருக்கு அதை இன்னொருத்தங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க அது ஒரு ரீசனா இருக்கலாம் தட் இஸ் சம்திங் தட் டு ஒர்க் செகண்ட் திங் அந்த அந்த ரோலுக்கு அப்ராப்ரியேட்டான வார்த்தைகள் தான் அவங்க வாயில இருந்து வரணும் அவங்க ரோலுக்கு அப்ராப்ரியேட்டான வேர்ட் இல்ல இது வேற சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல வேற யாராவது சொல்லியிருந்தா இது தப்பு அப்படின்னா அப்ப இவரு சொன்னாலும் தப்பு சோ இப்ப டீச்சர் வந்து என்னம்மா நீ இப்படி இருக்கிற சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பெருத்து போயிட்ட குண்டா ஆயிட்ட அவர் இல்லையோ நீ சொன்னாரு பெண்கள்லாம் வந்து பெரிய வேறல் மாதிரி ஆயிட்டாங்கன்னு சொன்னா நீங்க எதுக்கு வந்தீங்க அரசியல் பிரச்சாரம் பண்ணு பெண்களை பத்தி பேசுறதுக்கு இதுல என்ன காண்டாக்ட் காண்டாக்டே இல்ல இரலவெண்டா எதுக்கு பேசுறீங்க சோ உங்க மைண்ட்ல அது இருக்கு அதை நீங்க ரிலீஸ் பண்றீங்க சோ இப்படிதான் நம்ம யோசிக்கணுமே தவிர அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா அவர் சொன்ன எல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் நம்ம யோசிக்க கூடாது எவ்வளவு பெரிய ஆளும் தவறு செய்ய முடியும் எல்லாரும் மனிதர்கள் தானே அதனால இந்த கான்டாக்ட் ஏத்த மாதிரி பேசுறாங்களா அந்த அந்த கருத்துக்குள்ள பேசுறாங்களா கருத்துக்கு வெளியில பேசுறாங்களான்னு நம்ம ஜஸ்ட் அந்த அந்த லென்ஸ் வழியா பார்த்தாவே நமக்கு விவரம் பொறுத்து இப்படி சென்சிட்டிவான டாபிக் அது சம்பந்தமா நீங்க பல்வேறு கருத்தை தெரிவிச்சிருந்தீங்க இப்பதான் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு இது எப்படி போகுதுன்னு பாக்கலாம் ஹோப் ஜஸ்டிஸ் வில் பி சர் இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்துட்டு கருத்தை தெரிவிச்சது ரொம்ப நன்றி மேம் சுதந்திர ஊடக பயணத்தில் இணைந்து கொள்ள அரன்சை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்